கோவப்பட்டுட்டி இந்த வாசல கோவப்பட்டேன் வச்சுக்கோ நான் ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்குள்ள செட் பண்ணுவார் சக்கு 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 செட் பண்ணி நீங்கள் வர்றதுக்குள்ள உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலம் வைத்து வைத்து நடிச்சுக்கிறியே வைத்தே இல்லாதவனுக்கு கூட உதவி செய்வது அவருக்கு லேசான காரியம் பலமற்றவனுக்கும் பலம் உள்ளவனுக்கும் உதவி செய்வேன் சொல்லல உதவி செய்வது எனக்கு லேசான இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே இந்த மாதத்தின் முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நம்ம எல்லோரும் கரங்களை திட்டி கத்தரை ஸ்தோதரிப்போம் ஆமேன் ஹலோ லூயா ஸோ இந்த மாதம் புதிய மாதத்தை தேவன் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் புதிய மாதத்தை தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் என்றால் புதிய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் புதிதாக எதுவும் கொடுப்பதற்கு இல்லை என்றால் உங்களை அவர் அழைத்து கொள்வார் போது மகளே வா எல்லாம் தீந்து போச்சு ஏன் கூட வந்து இருந்திருப்பார் அவர் இன்னும் இருன்னு சொல்கிறாருனா இன்னும் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதம் நிறையா இருக்குது தேவன் நமக்குன்னு டிசைன் பண்ணது எளியாது தான் நான் முடிச்சுக்கிறேன்னு சொன்னப்போ சொன்னார் இல்லைப்பா நிறையா இருக்குது அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை நான் முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னா இல்லைப்பா எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன்னாரு இல்லைங்க நான் முடிச்சே ஆகணும்னா சரி அப்போ ரெடி பண்ணதை சாப்பிட்றதுக்கு வேற ஒருத்தனை கூட்டிகிட்டு வா நீ போய் எலிசான்னு ஒருத்தனை ஓ ஸ்தானத்தில் அபிஷேகம் பண்ணு அவன் வந்து உனக்கு வச்சுருக்கதை செஞ்சு கொடுப்பேன் ஏன்னா நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறார் உங்களை அவர் அழைச்சிருக்கிறார் விருந்துக்கு அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களை உழைப்புக்காக தேவன் கூப்பிடலை உங்களை அழைப்புக்காக தான் கூப்பிட்டுருக்காரு நாங்கள் உழைக்கிறவர்கள்ல வந்து நாங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அப்போ அழைக்கப்பட்டவர்கள் வந்து என்ன இப்போ நீங்கள் என்ன தான் வீட்டில் பாத்திரம் தேய்க்கிறாள்னா கூட நீங்கள் விருந்துக்கு கூப்பிட்ட இடத்துல இப்போ நம்ம பிஸ்னஸ் மேன் வீட்டு போனோம் அங்கே போய் பாத்திரம் வளைக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லை ஏன்னா பிஸ்னஸ் மேன் சொல்கிற அங்கே வந்து நம்மளை கூப்பிட்டுருக்குறாங்க வி ஆர் த சீப் கெஸ்ட்டு அப்படின்னும் போது தேவன் உங்களை அழைச்சிருக்காருனா யூ ஆர் த சீப் கெஸ்ட்டு எதையாச்சும் செய்யணும்னு உங்களுக்கு யாராவது போதித்தால் அவங்க உங்களை சீஃபான இடத்துல சீஃப்ன்ற இடத்துல இருந்து ஆமாம் ஒரு சீப்ன்ற இடத்துக்கு உங்களை கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் பிள்ளைகளுக்குரிய மனநிலை உடையவர்களாக இருங்கள் அந்த பையன் சொன்னால் பார்த்தீங்களா பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தன் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறேன் அவனை அவனால் பிள்ளையாக வச்சுக்கிறீங்களா ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறவனெலாம் பிள்ளையாக ஏற முடியாது சார் ஆமாம் நல்லவனெல்லாம் பிள்ளையாக ஏற முடியாது பிள்ளைகள் வேணாலும் நல்லவனாகலாம் ஆனால் நல்லவர்கள் பிள்ளைகளாக முடியாது ஆகவே தேவனிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் குவாலிட்டி பேஸில் வரணும்னு நினைக்காதீங்க அது வந்து தவறானது இந்த உலகம் ஃபுல்லாக அந்த பேஸ்லேயே தான் போகுது வேலைக்கு போனால் என்ன வேணும் ஆமாம் எங்கே போனாலும் தே நீட் சம் குவாலிஃபிகேஷன் அதனால தான் என் கடவுள்கிட்ட வரும்போதும் குவாலிஃபிகேஷன் பேஸில் வரணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் தேவன் அந்த பேஸில் நம்மளை அழைக்கிறவர் அல்ல அவர் உங்களை பிள்ளைன்ற பேஸில் அவங்க கூப்பிட்றாரு சரியா நீங்கள் உட்காந்துருக்கும் போது பிள்ளைன்ற ஒரு உணர்வோடு என்ன செய்யுங்க இருங்க சிங்கம் சகதிக்குள்ளே விழுந்தாலும் அது சிங்கந்தாயா ஆமேன் சகதியில் விழுந்து எந்திரிச்சுமையோ அப்படின்னா கத்தம் சகதியில் விழுந்து எந்திரிச்சாலும் சிங்கம் சிங்கம் மாதிரி தான் கர்ஜிக்கும் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா அது சீடு அதை நீங்கள் எப்போவுமே மனசில் வச்சுக்கணும் இல்லை சிங்கத்துக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் சுற்றி நின்றுட்டு நீ சிங்கம் இல்லை அசிங்கம் 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 அசிங்கன்னாலும் அது வந்து திரும்பி அப்படின்னு விரும்பும் ஏன்னா அது சிங்கம் ஸோ இதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் இந்த உலகம் வந்து உங்களை டிப்ரெஸ் பண்ண முடியாது எனக்கென்று ஒரு நல்ல வாழ்க்கை ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாதம் உங்களுக்காக பல நல்ல விஷயங்களை தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் ஆமே நாமே நாமே 
ஆமேன் ஆமேன் ஸோ என் நண்புக்குரியவர்களே ஆகவே அதான் காலையில் நான் பேசினேன் வெதர் யூ ஃபீல் ஹோலி ஸ்பிரிட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆர் நாட் தட்ஸ் நாட் த மேட்டர் பட் ஹீ இஸ் வித் யூ ஆல்வேஸ் உன்னால் உணர முடியலாம் உணர முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா நேரமும் அவர் உங்கள் கூட தான் இருக்கிறார் வேறு வேறு மோடில் இருக்கிறார் இப்போ டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு சைலண்ட் மோடு போடுறீங்களா ஆனால் டிவி ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து இப்போ மியூட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஆவியானவர் சில நேரம் டல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவர் உங்கள் கூட தான் இருக்கிறாரு சில நேரம் உற்சாகமாக இருக்கிறீங்க அப்போ உங்கள் கூட தான் இருக்கிறாரு சில நேரம் சிரிக்கிறீங்க அப்போ கூட இருக்கிறார் சில நேரம் கோவப்படுறீங்க அப்போவும் கூட தான் இருக்கிறாரு இதை புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் இந்த பூமியில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஆவியானவருடைய வல்லமையை நீங்கள் அனுபவித்து கொண்டே இருக்க முடியும் ஆமேன் ஹலலூயா கரங்களை தட்டி கத்தருக்கு சோதரிப்போம் ப்ரைஸ் காட் ஹலலூயா ஸோ என்ஜாயிங் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் தட் இஸ் த டிசைன் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸோ கர்த்தர் நல்லவர் இந்த மாதம் கத்தரங்களை இன்னும் அதிகமாக ஆசிர்வதிப்பார் புதிய ஆசீர்வாதங்களை ரிலீஸ் பண்ணுவார் வியாதியோடு ஒருவேளை இந்த மாதத்துக்குள் நீங்கள் நுழைஞ்சிருந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதத்தில் நுழைந்த உட நுழைந்ததினாலே உங்கள் சரீரத்தில் இருந்த வியாதிகள் இந்த மாதத்தில் மறைந்து போகும் கடன் பிரச்சனையோடு நீங்கள் நுழைஞ்சிருக்கலாம் இந்த மாதம் உங்கள் எல்லா கடன் பிரச்சனையும் மறைந்து மீதி நீங்கள் எடுக்கத்தக்கதாய் உதவி செய்வார்கள் ஒரு குழப்பத்தோடு நீங்கள் நுழைஞ்சிருக்கலாம் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த மாதத்தை முடிக்கும்போது தெளிவோடு தான் நீங்கள் முடிப்பீங்க நீங்கள் இங்கேருந்து திரும்பும் போதே உங்களுக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிருங்க நேற்று நேற்றுலேருந்து பிஸ்னஸ் மேன் வீட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது என்னென்னா உடனே நேற்று கூட ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தேன் நான் போன உடனே எனக்கு மூணு பெரிய ஆர்டராக கர்த்தர் எனக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்படி ஒரு ஆர்டர்ஸ் எனக்கு வரவே இல்லை இன்னொருத்தர் ஒரு ஒரு சொன்னார் இன்றைக்கே என்னுடைய பிஸ்னஸில் த நெக்ஸ்ட் டே எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிச்சு என் அன்புக்குரிய தேட்ஸ் வாட் காட்ஸ் டிசைன் அதாவது சாமுவில் வந்து சா சவுல ஆசிர்வதிச்சு உடனே அவன் திரும்புறப்பவே அந்த அடையாளமெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சான் இன்றைக்கி சார் எல்லாம் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி இன்று இரட்சண்ய நாள் இன்று உங்களுக்கு அற்புதங்கள் நடைபெறும் கரங்களை தட்டி கத்த கண்டி சொல் இன்று 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 ஏசவி நாமத்தினாலே இன்று ஆமேன் ஹலலூயா 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 ஸோ தேவன் நாளைய நாளின் தேவன் அல்ல தேவன் இன்றைய தேவன் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்காங்க ரெய்னாட் போக்கே சொல்லுவார் அவருடைய பேர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இருந்தேன் அல்ல இருக்கிறேன் இருப்பேன் அல்ல இருக்கிறேன் இருப்பேன் என்றால் எதிர்காலம் இருந்தேன் என்றால் இறந்த காலம் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் இருக்கிறேன் நான் ப்ரெசன்டன்ஸ் காடு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எல்லாத்தையுமே ப்ரெசன்டென்ஸ்லேயே தான் பண்ணுவார் இப்போ நீங்கள் நினைக்கும் போது இப்போ ஆமே இப்போ அந்த அம்மா ஜோம் பண்ணாங்க என்ட கேன்சருக்குன்னு சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க டவுட் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி டெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன் நான் ஜோம் பண்ணிட்டேன் உடனே சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை எடிட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க அவர் என்ன ரெண்டு வரியில் தான் ஜெபிக்கிறாரு சொன்னாங்களா ரெண்டு வரியில் ஜெபிக்கிறாரு மனது உருகி அழுது ஜபிக்க வேண்டாமா இப்போ எனக்கு கேள்வி என்னென்னா ஜபம் நல்லா இருக்கணுமா பதில் நல்லா இருக்கணுமா பிஸ்னஸ் மேன் மீட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு அது இல்லை ரிசல்ட்டு போன பிறகு பிஸ்னஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு அதான் ரிசல்ட்டு அதுதான் ரிசல்ட்டு ஆமாங்க So that's what the result. So, ஸோ தேட்ஸ் வாட் த ரிசல்ட் ஸோ அம்மா ஜோம் பண்ணாங்க ஜோம் பண்ண பிறகு போய் டெஸ்ட் பண்ணால் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கேன்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறாங்க ரெண்டாவது தடவை ஜோம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெண்டாவது தடவை செக் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது தடவையும் கேன்சர் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஆனால் தேவன் பாருங்கள் மெடிக்கல் டிசப்ஷன் ஒன்று இருக்குது என்ன டிசப்ஷன் மெடிக்கல் டிசப்ஷன் அதாவது சில நேரங்கள் மருத்துவம் நம்மளை ஏமாற்றும் தேவனோ சத்திய பிறர் ஆம் எந்த மனுஷனும் பொய்யன் அதில் டீனு டாக்டரு எல்லாரும் உள்ளே வந்துடுறாங்க பிஷப்பே உள்ளே வந்துடுறாரு 
ஆமாம் எல்லாரும் உள்ள வந்துடுறான் யார் வேணாலும் சொல்லட்டுங்க எந்த மனுஷனும் பொய்யன் தேவன் சத்தியபர அதுக்கப்புறம் போய் ஹீமோ தரப்பெலாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஹீமோ தரப்பெலாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு கீமோ தெரப்பி நடத்தினான் அவர் கீமோ தெரப்பிக்கு அப்புறம் முடி எப்படிலாம் உதுருன்னு சொல்லி கவுன்சிலிங்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த லெவலுக்கு முடி உதுரும் ஆனால் இங்கே கவலைப்படக்கூடாது ஆனால் அடுத்த டெஸ்ட்டில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி எடுத்த டெஸ்ட்டில் ஒன்றுமே இல்லை திரும்ப பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை எல்லா டாக்டர்ஸ் உட்காந்து என்ன பண்ணாங்க ஆ ஆலோசனை எடுத்துருக்காங்க எப்படிங்க அது சாத்தியமே இல்லை எப்படி கர்த்தர் இந்த அற்பு எப்படி இந்த அற்புதம் மெடிக்கல் மிராக்கல் நடந்துச்சு இப்போ அவங்க சோமா இருக்கிறாங்க அதனால தான் வரலன்றீங்களா வருவாங்க லைட்டாக அவங்களுக்கு இன்வைட் பண்ணிடணும்ல கர்த்தர் நல்லவர் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் அவங்க வருவாங்க அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி சாட்சி சொல்லணும் விரும்பலை அவங்க நேரில் வந்து சொல்கிறேன் நான் சொன்னேன் இல்லை எதையுமே சுட சுட சொல்லிடணும் ஏன்னா இந்த வாரத்துக்கு இது பெரிய சாட்சி அடுத்த வாரம் திடீர்னு ஒரு டெட் பாடி எந்திரிச்சியன் வந்து நிற்பார் அப்புறம் டெட் பாடி எந்திரிச்சிருச்சா இது கேன்சர் தான் அப்படி ஆயிரும் அதனால் இப்போவே நீங்கள் ஆமேன் 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 ஆ அடுத்து அருண் பிரதர் வந்திருந்தார் எனக்கு எதார்த்தமாக வரும் பார்த்தோன்னா சொல்ல நேற்று உங்களை பற்றியும் பேசிகிட்டு இருந்தேன் நான் கேட்டுட்டு தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னாரு அதாவது மொதல் இடத்துல தண்ணி வரல ஆனால் ஜோம் பண்ணியிருக்கோம்ல அப்படி நீங்கள் அடுத்த போர் போட்டது என்ன சிஸ்டர் மறைக்கிறீங்க ஆனாலும் அடுத்த போர் போட்டீங்க அதுக்கடுத்து என்ன ஆச்சு போட்ட பொருள்லாம் தண்ணி வந்துருச்சு பழைய பொருளையும் தண்ணி வந்துருச்சு புது பொருளையும் தண்ணி வந்துட்டேன் என்ன சொல்ல வரேன் ஜனவரியிலேருந்து வாக்குத்தத்தமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரா சார் அது நடக்கலை இது நடக்கலை இது நடக்கலைன்றீங்களா இப்போ அத்தனை வாக்குத்தமும் வந்துருக்க போகுது ஆமேன் எல்லா பொருளையும் தண்ணி வரப்போகுது ஆமேன் தேவனால் பிறந்தவன் எவனுமே உலகத்தை ஜெயிப்பான் என்றுமே அப்படின்னு நீ காட்டுக்கு வந்துடணும் ககாலு இங்க இயேசு குருத்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாதவை யாராச்சும் இருக்கிறீங்களா எல்லாருமே ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க எல்லாருமே உலகத்தை ஜெயிப்பதற்காக பிறந்திருக்கிறவர்கள் இதுல ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு யாருமே இல்லை யாரு வாழ்க்கையிலையும் உலகம் என்ன ஜெயிச்சிருச்சுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் பைபிள் சொல்லும் போது எவனாகினும் பாருங்க ஜாதி அதில் வரல படிப்பு வரல அவனுடைய திறமை வரல இல்லை உபவாசம் பண்ணானா உபவாசம் பண்ணல வரல ஜபிச்சானா ஜபிக்கலையா வரல எதுவுமே வரல சார் எவனாகிலும் டார் முடிஞ்சு போச்சு எவனாகிலும்னா என்ன அர்த்தம் எவனாகிலும் எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து எவனாயில் ரோட்டில் ஒருத்த பேருங்க வாடா நீ நீ விசுவாசிச்சு இந்த மலையை பார்த்து பெருதுன்னு சொன்னால் அவன் சொன்னான்னா அது என்ன செய்யும் நடக்கும் ஒருத்தன் வேகமாக ஓடுறான் சார் ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான் சார் ரெண்டு பேரில் இப்போ யார் முன்னேறிட்டு இருக்கா ஓடுறவன் தான் முன்னேறிட்டு இருக்கான் இப்போ யார் வாழ்க்கையில் முன்னோக்கி போயிட்டு இருக்கிறா ஓடுறவன் ரெண்டு பேரில் இப்போ யாரை பார்க்க ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக தெரியுது ஓடுறவன் ஆனால் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் ஒன்று முன்னேற மாதிரி தெரிலன்றீங்க ஆனால் எங்கே உட்காந்துருக்கானா பறந்துக்கிட்டு இருக்க ஃப்ளைட்டில் உட்காந்துருக்கிறான் கேமரா வைடு கொண்டு வந்த பிறகு தெரியுது ஃப்ளைட்டுக்குள்ள உட்காந்துருக்கிறான் இப்போ கேட்குறாரு யார் ரொம்ப முன்னேறிட்டு இருக்கா நான் சொன்ன உட்காந்துருக்கிறேன் தான் ஆண்டவரே ஆ அதுதான் தேவ நீதியில் உட்காந்துருக்கிறது அவன் சுய நீதியில் ஓடுறது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பளபளப்பாக இருக்கும் ஆனால் அவன் இந்த திரு முக்குக்கு போகிறதுக்குள்ள ஆ என்ன ஏர்போர்ட்டில் விட்டுட்டு விட்டு ஒரு வீட்டுக்கு போகிறவங்களும் நான் மதுரைக்கு வந்துட்டேன் நான் மதுரைக்கு வந்துட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன் இப்போ தான் வீட்டுக்கே வரேன்றாரு அவர் சென்னையில் உட்காந்துருக்கோன்னு வருத்தப்படாதீங்க நீங்கள் பறக்கிற விமானத்தில் உட்காந்துருக்கிறீங்க சார் ஆமேன் இந்த கழுகு அப்படியே குஞ்சுகளை வந்து அப்படியே செட்டையில் வச்சு மொதல் வந்து ஒரு ஓவர் வியூ காட்டுமா இப்படி தான் பறந்தா இருக்கும்னு அது அப்படியா அப்போ அது பறக்கலை ஏர் பறக்கிறா தாய் கழுகு தான் பறக்குது ஆனால் அந்த கழுகு இது பறக்க ஆரம்பிச்சோன்னு நீங்கள் பாருங்களேன் தேவன் நம்ம கழுகுக்கு தான் ஒப்பாக காட்டுறாரு ஆனால் காகத்துக்கு ஒப்பாக காட்டல காகம் பறக்கும்போது எப்படி பறக்கும் சொல்லுங்கள் ஜகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத்தகத
எழுப்புதல் பிரசங்கி வந்தவுடனே அந்த கோழி என்ன செய்யும் கழுகை பார்த்து கோழி பறக்குமா தக்க 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 கொஞ்சம் தூரம் பார்த்து திரும்ப இன்னிசையில் நிறைச்சி இது முடிஞ்சோன்னே டபக்குன்னு திரும்ப போகணும் தேவன் தருவார் என்பதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் அனைத்தையும் தருவார் அப்படின்றதான் பிரசங்கிமார்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல தேவன் தேவைக்கு தருவார் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் தேவன் அனுபவிக்கிறதற்கு தருவார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளாது இருக்கிறார்கள் தேவன் நிறைய தருவார்னு நான் நம்பினேங்க ஆனால் பின்னாடி தான் தெரிஞ்சிச்சு அது குறைவான அறிவுன்னு ஏன்னா நான் நினச்சேன் தேவன் வந்து அவர் ராஜ்யத்துக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதை தருவார் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் ஆனால் ஒரு நாள் பைபிளை பார்க்கும்போது நாம் அனுபவிப்பதற்கு இவ்வளோ ஒரு சாமியை நான் பார்க்கவே இல்லை எதுக்கு தராரா பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்கள் அனுபவிப்பதற்கு அப்போ கொடுக்கும்போது என்ன என்ன சொல்லி கொடுப்பாரு கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அனுபவி ராஜா அனுபவி நாம் அனுபவிப்பதற்கு ஃபார் அவர் என்ஜாய்மெண்ட் ஆங்கிலத்தில் இருக்கு ஏதாச்சும் என்ஜாய்மெண்ட் நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா ஆமேன் அவர் உங்களை தருவார் சார் என்ன சார் நீங்கள் அனுபவிக்காமல் வேற அவன் அனுபவிக்கிறதுக்கு அந்த உலகத்தை அவர் படைச்சி வச்சார் அருவியை படைச்சி வச்சது குளிக்கிறதுக்கு தானே தண்ணியை படைச்சி வச்சது நீந்துறதுக்கு தானே ஆ இது எல்லாமே நம்ம அனுபவிக்கிறது தானே படைச்சிருக்கிறாரு பைபிள் சொல்லுது அவன் முகத்தை கலையாக்கும் எண்ணையும் அவன் இருதயத்தை மகிழ்ச்சியாக்கும் திராட்சி ரசத்தையும் ஆமாம் நான் அப்படியே மேம்போக்கில் பேசிட்டு போயிடுறேன் டீப்பாக போனால் ஹார்ட் அட்டாக் எதுவும் வந்துடும் உங்களுக்கு நான் தான் படைச்சேன் அப்படின்றாரு ரொம்ப நேரம் அவன் வந்து இந்த பேண்ட்டா அந்த பேண்ட்டான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் நடந்த சம்பவம் அப்போ அந்த பாஸ்ட் வந்து அவர் கேட்டார் என்ன ரொம்ப நேரமாக யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லை இந்த பேண்ட் எடுக்கிறேன் அந்த பேண்ட் எடுக்கிறேன் ரெண்டையுமே எடுத்துருங்க இப்படி நான் யோசிக்கவே இல்லை ஆமாம் இல்லை ஏன் நம்ம இதாக தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒன்று தான் எடுக்கணும் யாரும் கழுத்தில் கத்தி வைக்கல இல்லை ரெண்டையுமே எடுத்தான் அப்போ ஒரு மனுஷன் அவங்கள பார்த்து எதுக்கிட்ட ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு ரெண்டையும் எடுத்துக்கான்னா தேவன் எப்படி இருப்பார் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க ஆண்டவர் அங்கே வீடு கட்டி சுத்தமாக இங்கே வீடு கட்டி சுத்தமாக ரெண்டு பக்கம் கட்டிரு ரொம்ப நேரம் அதுக்கெல்லாம் ஜபத்தில் செலவழிக்காத ஏன்னா அதை விட மேன்மையானதெல்லாம் இருக்கும் உங்க கூட நான் பேசுகிறேன் அவருக்கு பேர் என்ன தெரியுமா எல்லாத்தையும் பார்த்துக்குவாராம் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் உங்கள் வாழ்க்கையில் அத்தனையும் பார்த்து கொள்கிற தேவன் உங்களுக்கு இருக்கிறார் ஆமேன் ஆமேன் எதை பற்றி கவலைப்படாங்க சார் வாக்குத்தத்தை நிறைவேறதுக்கு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு நினச்சிட்டீங்களா அத்தனை அவரே பார்த்துக்குவார் கர்த்தர் எனக்காக பார்த்துக்குவார் இப்போ பயப்படாது நீ பதிலாம் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் உங்களுக்கும் <laughs> 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 உதவி செய்வேன் சொல்லல உதவி செய்வது எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுனா கூட உங்களை தூக்கி ஒய்யாரத்தில் உட்கார வைக்கிறது அவருக்கு லேசு ஒரு நல்ல தலைவனுக்கு நல்ல பேச தெரிஞ்சிருக்கணும் பேச தெரிந்தவர்கள்லாம் தலைவர்கள் அறிஞர் அண்ணாவை எடுத்துக்காங்க கார்ல் மார்க்ஸ் எடுத்துக்காங்க வைகோ எடுத்துக்காங்க வந்து கலைஞர் கருணாநிதி எடுத்துக்காங்க இவர்கள் எல்லாம் பேச தெரிஞ்சனாலும் தலைவர்கள் அதனால தான் உன்னை தலைவனாக்குவேன் மோசையை பார்த்து சொன்னப்ப அவன் சொன்னான் நான் திக்கு வாயா இருக்கிறேனே நான் எனக்கு சண்டை போட தெரியானேன்னு சொல்லலை பேச தெரியாது என்ன சண்டை போட தெரிஞ்ச தளபதி பேச தெரிஞ்ச தலைவன் அவன் சொன்னா எனக்கு பேச தெரியலன்னா கத்தர் சொன்னாரு இப்போ அதெல்லாம் உன்ட்ட நான் கேட்கவே இல்லை இப்போ உனக்கு வாய் வாயாவே ஒருத்தன் அனுப்புறேன்றார் எப்படி இப்போ எனக்கு கண்ணு காது இருக்கிற மாதிரி இவர் யாருன்னா இவர் என்னமோ வாய் இவர் அப்பாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னிலேருந்து வேலைக்கு செஞ்சுருக்காரு என்ன வேலை எனக்கு வாய் அவர் ஆ பார் ஒன்ட போகிறான் நீங்கள் யாரும் பார் ஒன்றில் நான் பார் ஒன்றான் நீ அப்படி நீ நொன்னவே அப்படின்றா அவர் மோசை அப்படின்றா பார்வன் சொல்லு என்ன நானே நானும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உனக்கு பேசுகிற ஒரு ஆளா இல்லை பரலோகத்தில் எப்படி பார்த்துருப்பாங்க பாருங்க 
சார் குஜால் இப்படி தான் சார் பார்த்துருப்பாங்க அவன் கேட்குறதுக்கெல்லாம் இவன் பதிலே சொல்லலை இப்படின்றான் மை டிரைவர் வில் ஐன்ஸ்டீன் சொன்ன மாதிரி என் என் டிரைவர் வேலையாக பேசல அவன் எல்லாத்தையும் சொல்கிறான் அதனால் எது த இருந்தால் இங்கே வரலாம் நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களே இது இருந்தால் நான் இங்கே வந்திருப்பேன் இங்கே இருந்தால் இங்கே வந்துருவேனே அதுவே இல்லாமல் உங்களை அங்கே கொண்டு வருவார் யாரையாச்சும் பார்த்தா இவங்கெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் எப்படி வாழ்க்கையில் ஆசீர்வதிக்க போட போகிறாங்கன்னு முன்னாடிலாம் ரொம்ப பயப்படுவேன் இப்போ எனக்கு பயமே வரமாட்டேன் அவன் எவ்வளோ பெரிய கூதிரையாக இருந்தாலும் மனசில் அதெல்லாம் கொண்டு வந்துடுவார் அவர் மோசமானார் அதனால தான் ரொம்ப மோசமான பின்னணியிலேருந்து வராங்க பார்த்தீங்களா அவங்கெல்லாம் கிருபி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிரசங்க பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு விசுவாசம் என்னென்னா நம்மளே சரியாகிக்கிட்டாரு இவங்களே சரியாக மாட்டுறாங்க இந்த நல்ல குடி நானே இந்த பிள்ளைகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா பிரசங்கம் பண்ணிவிட்டு ஓ ஸ்தோத்திரம் அப்பா பிரைஸ் தலாடு அவங்க அவங்க வந்து கிருபைக்குள்ள வந்து பிரசங்கம் பண்ணும்போது அவங்களால கான்ஃபிடென்ட்டாக சில விஷயம் பேச முடியல ஏன்னா கேட்குறவன் கொஞ்சம் மோசமான ஆளாக இருந்தவொன்னே ஜோ மணிட்டு போகும்போது இவன் திருந்தணும்ல சார் இவன் ஜோ மணிட்டு எத்தனை பேர் இப்படி வெளியே வரும்போது சொல்லுவாங்க தெரியுமா நான் கேட்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் விக்கிரக ஆராதனை இருக்குது கொஞ்சம் கையில் கயிறு கட்டியிருக்காரு கொஞ்சம் ஜபக்குறைவு இப்படி இதெல்லாம் இல்லாதனால தேவன் இவனை ஆசீர்வதிக்க முடியாதுன்னு அவனுக்குள்ள ஒரு படம் இருக்கு அதனால அவனோட விசுவாசத்தோட ஜபிக்கவே முடியல ஆனால் நம்மள மாதிரி ஆளை கூப்பிட்டு போகும்போது ஜோம் பண்ணிட்டு கவலையப்படாதையா உன்னை மேலே தூக்கிடுவாரு வெளியே வருமா நம்மள்ட்ட சொல்கிறேன் அவர் ஜபிக்கிறது இல்லை அவர் என்ன ரொம்ப மோசமான ஆளாக இருக்கா அதெல்லாம் பண்ணிடுவாரியா எப்படி சொல்லுவேன் நம்மளை பண்ணலையா இது என்ன ஆகி போயிருது நம்மளையே ஆசீர்வதிச்சிட்டார்னா ஆமாம் எங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்டின் கடவுள் உயிரோடு இருக்காண்டா என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஆமாம் நீ எல்லாம் மாறிட்டில கடவுள் இருக்க ஏன்னா இப்போ நமக்கு பாருங்க வி ஹவ் அ ஸ்ட்ராங் கான்ஃபிடென்ட் கர்த்தரம் நான் கொண்டு வந்துடுவார் பலமற்றவனுக்கு ஆகிலும் இந்த வருஷத்தில் என்னை அசைத்த வசனங்களில் ஒன்று பலமற்றவனுக்கு ஆகிலும் பலம் இல்லாதவனை யார் யார் தான் உள்ளே வரா விசுவாசத்தில் பலவீனமானவன் உள்ளே வரான் உதவி <laughs> 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 அனைவரும் சிரித்து ஒத்துக்கிட்டான் அவள் பாட்டி வளர்க்கும் போல் ஐயா ஆ எங்கே யார் என்ன சம்பவம் என்றீங்க என்னன்னு தெரியல மோசமான குரூப் அவள் புசித்து தன் வாயை சிலருக்கா நான் ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் தெளிவாக ஒரு காலத்தில் அண்டு பேசுவார் குயிசி யார் ஆண்டவர் என்ன அவள் புசித்து தன் வாயை துடைத்து நம்மளாம் புசிப்போம் ஆம்பளை ஆளுக சாப்பிடலன்னுவோம் ஆனால் வாயை தொடங்க மறந்துடும் கிளீனாக தூக்க என்ன என்ன பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் நம்மளாம் தான் கூப்பிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க வீட்டில் அஞ்சு பேர் கலவாண்ட நீ தான் நம்ம முகமே காட்டி கொடுத்துடும் ஆனால் சிலர் இருக்காங்க சார் கட்சி பெருத்து ஒரு உதறு உதறி அப்படியே தொடச்சிடுவாங்க தன் வாயை தொடைத்து தான் ஒன்றும் செய்யேன் அறியேன் என்பார் சாரால் நான் சிரிக்கலன்றா யார்கிட்ட பேசுகிறா பாருங்க பொய் ஆல்மைட்டி அவர் சொல்கிறார் நீ சிரித்தமா ரெண்டாவது ரூபா சொல்கிறார் நான் சிரிக்கலங்க அப்பா எனக்கு நடுங்குது சார் கால் அவர்கிட்டையே பொய் பேசுவாங்கன்னா உங்கள்கிட்ட பொய் பேசுகிறது நீ எல்லாம் ஜுஜுப்பி உன்னை தூக்கி நாங்கள் சோப்பில் வச்சுட்டு போயிடுவோம் ஒண்ணுமேதானம் <laughs> 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 இல்லை புருஷராயிருங்கள் கத்தரே சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாரு 
ஏ இப்போ கூப்பிட்டு யாராச்சும் ஒருத்தரே ஜஸ்டின் மாதிரி இரியான்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆ நம்மளை மாதிரி இருக்கும் நம்ம அவ்வளோ பெரிய ஆள்பாடு அவர் அம்மட்டு பேரும் பார்த்து எல்லாருமே புருஷராயிருங்கள் அப்படின்ற ராமன் சொல்லுங்கள் இந்த வசனம் பிடிக்கலனா இப்போ நீங்கள் பைபிள் அந்த பக்கத்தை இந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கிட்டு தான் புருஷராயிருங்கள் ஆமாம் சொல்லுங்கள் அதான் வீட்டில் நாங்கள் புருஷராக தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஓகே காட் இஸ் குட் அவ்வளவு மோசமான அவிசுவாசமான ஆளையும் ஆசீர்வச்சிட்டார் இதனால் சகல ஜனங்களுக்கும் தெரிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால் தேவன் ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு எந்த குவாலிஃபிகேஷனும் அவன்கிட்ட தேவை இல்லைன்ற ஒரு அதிர்ச்சிகரமான உண்மையை நான் இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் அப்புறம் எதுக்கு சார் நாங்கள் பரிசுத்தமாக வாழணும்னா நீ என்னைக்கு பரிசுத்தத்தை ஆசீர்வாதத்தோடு இணைக்கிறியோ அன்னைக்கே நீ பெரிய நடிகன்றான் நீ ஏன்னா பரீட்சையில் பாஸ் ஆகணும்னு ஒருத்தன் வந்து கோயிலுக்கு வரான்னா என்ன அர்த்தம்னா ரிசல்ட் வந்த பிறகு வரமாட்டான்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த பிர இந்த பிரசங்கங்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சிருச்சுன்னா உனக்கு கர்த்தர் இதை செய்யணும்னா நீ அதை செய் அதை செய்யணும்னா இதை செய் இப்படியே சொன்ன உடனே அவன் அதை செய்கிற வரைக்கும் ஒழுங்காக இருக்கிறான் அது நட நடக்கலனாலும் கோவத்தில் அதுக்கப்புறம் அதை செய்கிறது இல்லை நடந்தாலும் செய்கிறது இல்லை ஒலிம்பிக் நடக்கிற சிட்டியில் இவங்க தண்ணி அடிக்கிறக்குனே ஒரு கிராமத்தை ஒதுக்கிடுவாங்களாம் இப்போ இந்தியாவுக்கு மதுரையில் வந்து ஒலிம்பிக் நடக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாடிப்பட்டியை வந்து வாடிப்பட்டியவே பார் ஆகிடுவாங்க எப்படி வாடிப்பட்டி நுழைஞ்சோன்னா வாடிப்பட்டி பாட்டி நீங்கள் பார்க்குறப்பவே வாப்பா பெராண்டி அவ்வளோ போ அப்படின்னா அந்த கிராமமே பார் ஆகிடுவாங்களாம் அப்படி தான் ஒலிம்பிக் நகர சிட்டி நடக்கிற அந்த கண்ட்ரியில் ஒரு 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 வில்லேஜையே ஒதுக்கிடுவாங்களாம் தண்ணி எதுக்குனா அங்கே யார் ஒலிம்பிக் முடிஞ்சோன்னா வருவாங்கன்னா மக்களுக்கெலாம் அது அனுமதி மோஸ்ட்லி இருக்கான்னே தெரில ஆனால் விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்கெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே வருவாங்க நேரம் அங்கே தான் யார் வருவானா ஜெயிச்சவெல்லாம் வருவானா வேற யார் வருவானா தோத்தவெல்லாம் வருவானா எல்லாரும் வருவாங்கன்னு சொல்லிடுங்க தோத்தவன் ஏன் வரான்னா போச்சடா ஒரு செகண்டில் போச்சு மாப்பிள்ள ஊத்துறாங்க தானே ஒரு செகண்டில் போச்சு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் தங்கத்தை விட்டுட்டோம் தங்கத்தை அப்படி ஒரு குரூப் வந்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு குரூப் கிளம்பிட்டோம்ல அப்போ ஆசீர்வாதத்தோடு மனுஷன் தொடர்பில் இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி சகல ஒழுக்கமாக இருப்பான் தன் சரீரத்தை அதாவது பைபிள் சொல்லி ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாவற்றிலும் இச்சை அடக்கம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஓடி முடிச்சோடனே அந்த அடக்கம் இருக்காதுன்னு அர்த்தம் அப்படித்தான் சபையை வந்து ஆசீர்வாதத்தோடு எனச்சு எனச்சு ஒழுக்கத்தை பேசினது தப்பு என்ன பேசியிருக்கணும் ஒழுக்கத்தை தனியாக பேசியிருக்கணும் ஆசீர்வாதத்தை தனியாக பேசியிருக்கணும் ஆசீர்வாதத்துக்கு ஒழுக்கம் தேவையில்லை ஒழுக்கமாக இருக்கணும்னு முடிவெடுத்துட்டா ஆசீர்வாதம் ஒரு விஷயமே இல்லை இப்படி பேசியிருந்தா இவன் ஒழுக்கமாக இருக்கும்போது ஆசீர்வாதத்துக்காண்டி ஒழுக்கமாக இருக்க மாட்டான் தேவனுடைய பிள்ளை நான் யா அவர் சொன்னார் பாருங்க நீ வீடு வாங்கணுன்றக்காக பரிசுத்தனாயிரு சொல்லலை நீ பாஸ் பண்ணுறக்காக பரிசுத்தமாயிரு சொல்லலை நீ கடன் அடையிறக்காக பரிசுத்தமாயிரு சொல்லலை நாம் பரிசுத்தர் அதனால் நீனும் பரிசுத்தராக இருக்கு எதுக்காக பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அப்பா நாம் பிள்ளை இது தனி ட்ராக்கு என் அன்புக்குரியவர்களே உங்கள் பிள்ளை இட்லி நீங்கள் கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு பயந்தானா அவன் அடிமைன்னு அர்த்தம் அப்பா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குறேன் எனக்கு இன்னைக்கு இட்லி வாங்கி கொடுத்துருவீங்களா அப்படின்னா இல்லை மகனே நீங்கள் என்ன சொல்ல முற்படுவீங்க அவனுக்கு ஏ என்னடா அப்படி சொல்லிட்டு இருக்க அப்பா அவனுக்கு எப்பவுமே தருவண்டா அவன் சொல்லுவீங்களா மாட்டீங்களா அவன் பயப்படுறது உங்களுக்கு பிடிக்குமா வருத்தமா இருக்குமா சிலருக்கு அவன் கேவிசி சிக்கன் வாங்கி கூட்டு போனா அன்னைக்கு ஃபுல்லா சொன்ன பிடி கேட்பான் ஏன் அந்த ஸ்கூல் டிரைவர் இந்த இடத்துல ரொம்ப வாங்கி என்னன்னா ஈவினிங் நீ கேவிசிக்கு கூட்டு போ நீங்க சாயந்தரம் வந்தோன்னா அப்பாக்கு வேலையாச்சுறன்னு சொல்லுங்க அடுத்த நாள் ஸ்கூல் டிரைவர் எடுனா ஸ்கூல் டிரைவர் வரும் அப்படி வளர்க்காதீங்க இவங்க சின்ன வயசுல இருந்து கடைக்கு போயிட்டு வா பத்து காசு தரேன் இங்க போயிட்டு வா இருபது காசு தரேன் இப்படி வளர்த்து சபை ஜனங்களையும் வந்து ஜெவம் பண்ணு உனக்கு ஒரு ரூபா தருவாரு தேவன் உபவாசத்தை போட அஞ்சு ரூபா தருவாரு நைட் எந்திரிச்சு கூப்பிட்டா பத்து ரூபா தருவாரு இவன் இதே மைண்ட் செட்ல எந்திரிக்கிறான் இல்ல அவர் நல்லோர் மீதும் அவர் தீயோர் மீதும் அவர் துன்மார்க்கன் மீதும் அவர் சன்மார்க்கன் மீதும் மழையை பொழிய பண்ணுகிற தேவன் எப்படி என்னை உன்னையும் ஆசிர்வதிக்காமல் இருப்பார் இருப்பார் ஆமேன் என்னை உன்னை அவர் ஆசிர்வதிக்காம இருக்க போறதே கிடையாது பிறகு எதுக்கு சார் நான் ஜபிக்கணும் எதுக்கு சார் வரணும் அப்படின்னா 
இதுக்கப்புறமும் வரான் பாருங்க அவன் தாங்க அந்த வித்து அவன் தாங்க அந்த உறவில் வரவன் அப்படி நூறு பேரில் தொண்ணூறு பேர் தொலைஞ்சு போனாலும் பத்து பேர் வருவாங்க பாருங்க அவனை பார்த்து தான் தேவனுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும் அதனால் பலமற்றவனாய் நீங்கள் இருந்தாலும் பலம் உள்ளவர்களாய் நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு உதவி செய்வது அவருக்கு லேசான காரியம் இந்த வசனத்தை கேட்டப்ப எனக்கு அவர் மேலே அவருடைய வல்லமை மேலே பயங்கரமான ஒரு மரியாதை வந்துருச்சு இவ்வளோ பெரிய தேவனா பலம் இல்லாதவனுக்கும் நாலாம் பலம் இல்லைன்னா ரொம்ப உதவ அதாவது விஸ்வாசத்தோடு இருக்கணும் சுற்றி இருக்கணும் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் ஒய்ஃப் எல்லாம் ரொம்ப சொல்லுவோம் ஃபெய்த்தோடு ஃபெய்த் இல்லாமல் இருக்காது ஃபெய்த் இல்லாமல் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது எப்படி இருக்குன்னா கோவப்படாது கோவப்பட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கல சார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நீ கோவப்பட்டப்ப நீ பயப்படாத பயப்படாதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் இவன் பயந்துருக்கான்னு அர்த்தம் இவன் பயந்து பயம் பயப்படக்கூடாதுன்னு ஒரு பயம் அவனுக்கு இருக்கு கத்தர் சொன்னார் இங்கே பாரு சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் சரி பண்ணு சரி பண்ணுறேன்ட்டு நீ என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற எனக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களாம் ஆசை வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறியா இல்லைடா நான் பலம் உள்ளவனுக்காகிலும் பலம் மற்றவனுக்காகிலும் உதவி செய்கிறது எனக்கு லேசான காரியம் நீ பீஸ்ஃபுல்லாரு பீஸ்ஃபுல்லாக உன்னை சுற்றி இருக்கிற விசுவாசிகளை என்ன ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னோடு இணைந்திருக்கிற அவிசுவாசிகள் இருந்தாலும் அவனை ஆசீர்வதிப்பேன் நீ என்ன நம்புறியா இல்லையா எல்லாரையும் ஆசிரிப்பேன் ஆமாம் அது போதும்டா இந்த ஒரே ஒரு பிளக் பாயிண்ட்டை வச்சு நான் ஏரியா ஃபுல்லாக சீரியல் செட்டை போடுறேன்னு போட்டுருவாரு ஏரியா ஃபுல்லாக சீரியல் செட் போட எத்தனை பிளக் பாயிண்ட் வேணும் ஒரு லைனை எடுத்து நீ ஒரு ஆள் இருந்தீங்கடா உங்களை வச்சு தேவன் அது செய்ய முடியும் தேவன் இந்த மாதத்தின் வாக்கு தத்தத்தின்படி நீ வேறு மனுஷன் ஆவாய் இந்த வார்த்தையை காலையில் நான் வாசிக்கும் போது சொன்னேன் நான் வேறு மனுஷன் ஆவேன்றத என்கிட்ட கேட்காமலே சொல்லிடுறாரு நான் மாறுவேனா என்கிட்ட கேட்கணும்ல தம்பி ஒத்துழைப்பியா என்கிட்ட கேட்கவே மாட்டேன்றாரு நீ வேற ஆள் ஆயிடுவாப்பா அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவர் பவர்ஃபுல்லானவர் பாருங்கள் என் வாழ்க்கையவே என்ன கேட்காமலே மாறிடுவேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு அப்போ நான் மாறுறதுக்கு கூட என் உதவி அவருக்கு என்கிற இடத்துக்கு வந்துடுறாரு அவர் சார் நீங்கள் கிறிஸ்தவத்து வெளியில் வந்து பார்த்தா புரியாது சார் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் அதாவது ஆவியானவர்கள் ஆவியானவர் கண்ணத்தை தான் புரியும் என் உதவி அவருக்கு தேவையே இல்லைடா அவர் நான் ஆசிரியப்பாருன்றத நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் இந்த என் உதவி தேவை இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே அப்போவே நீங்கள் அவர் கையை அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதை பார்க்குறதுக்கு எதிர்மறையான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்போது தான் நீங்கள் இப்போ சரியான இடத்துக்குள்ளே வரீங்க அதே மாதிரி தான் விசுவாசமே தேவை இல்லைடா அவர் செஞ்சுட்டு வர்றா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக விசுவாசிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் சார் அதுதான் அந்த கோடு கோடு அந்த கோடை உடச்சா தான் அதோடய மீனிங் என்ன செய்யும் புரியுது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்டு அவ்வளோதான் ஆனால் உடச்சு பார்த்தா தான் ஏ ஸ்கொயர்டு இருக்குது உள்ளே பி ஸ்கொயர்டு இருக்குது ப்ளஸ் டூ ஏபி இருக்குது ஆ ப்ளஸ் டூ பிசி வராது அது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்டு அமைதியாக எழுந்திரிக்கணும் உட்காருங்க முடிச்சுட்டேன் நான் ஆகவே நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் நம்மில் ஒருவருக்கும் அவர் தூரமானவர் அல்ல எப்பேற்பட்ட வார்த்தை பவுல் பேசினான் எங்கு பேசினான் சபைக்குள்ள நாம் பேசி போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவன் புறஜாதிகள்ட்ட பேசுறான் வாப்பா குப்பா முனியம்மா அவன் வாப்பா என்னது களை எடுக்கிற கண்ணம்மா வா எல்லாம் வா ஆமா களை எடுக்கும் கண்ணம்மா அவங்க மாதிரி நேத்து வச்சு அந்த மேட்டில் வருது வீட்டில் போய் போட்டு பார்த்துருக்கீங்க கூப்பிட்டு நம்மில் ஒருவருக்கும் அவன் அம்புட்டு பேரும் வந்து புறஜாதிகள் அவனை கூப்பிட்டு பவுல் சொல்கிறாரு நம்மில் ஒருவருக்கும் அவர் தூரமானவர் அல்ல உங்களால் நம்ப முடியுதா புறஜாதி கிரேக்கர்கள் அறிவுபடுத்தவர்கள் இயேசுவை அறியாதவர்கள் அவன் சொல்கிறான் நம்ம எல்லாருக்கும் அவர் ரொம்ப சமீபமாக தான் யாருக்கார் அப்படின்னா தேவன் எப்படி தேவன் பாருங்க அதான் நான் அன்றைக்கி சொன்னேன் நம்ம எல்லாருக்கும் அவர் அப்பா ஆனால் நீங்கள் மட்டும் பிள்ளை அவர் உனக்கும் அப்பா அவனுக்கு அப்பா ஆனால் அவன் பிள்ளை இல்லை நீங்கள் அது எப்படி அது அப்படி தான் எல்லாருக்கும் அவர் அப்பாவாம் அப்போ நீங்கள் பிள்ளைன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அவன் இன்னும் கண்டுபிடிக்கலை ஸோ இயேசு வந்தப்ப எல்லாருக்கும் தான் வந்தார் ஸோ கர்த்தர் நல்லவர் இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கான தடை என்று எதுவுமே இந்த உலகத்தில் இல்லை அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதனால் 
மலைகள் எல்லாம் பதர்களாயிரும் கர்த்தனமே ஆசீர்வதிப்பார் அந்த ஒன்னு சாமியில் பத்து ஆறு வாசித்துட்டு நம்ம அடிப்போம் அப்பொழுது கத்தருடைய ஆவி உண்மையில் இறங்குவார் நீ அவர்களோட கூட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறு மனுஷன் ஆவாய் கத்தருடைய ஆவியானவர் உண்மீது இறங்குவார் அப்பொழுது நீ வேறு மனுஷன் ஆவாய் அப்படின்ற கருத்தர் அனாயிட்டிங் கம்ஸ் ஆன் யூ யூ வில் பி சேஞ்சு இன் டு அ டிஃபரெண்ட் பர்சன் இந்த மாதம் கர்த்தர் உங்களை மறுரூபப்படுத்துவார் ஆமாம் பர்சை தொலைச்ச மாதிரி உட்காந்துருக்காதீங்க ஆமாம் உசுரை கொடுத்துருக்காரு ஜீவனை கொடுத்துருக்காரு தேவன் ஆமேன் இன்னும் இருக்குது நிறையா இருக்குது ஆமேன் நேற்று நல்ல பிஸ்னஸ் மேன் மீட் நல்லா நடந்துச்சு நேற்று நாளாக நேற்று முந்திர நாள் நினைக்கிறேன் ஆமாம் கர்த்தர் நல்லா செஞ்சார் நிறைய விஷயங்கள் பேசினேன் அங்கே சாமுவேலும் சவுலும் சந்தித்த போது அது வரைக்கும் இருந்த அரசியல் சூழ்நிலை மாறி சவுல் ராஜாவாயிட்டான் சாதாரணமாக இல்லை ஒன்பது கிரகங்கள் நேர்கோட்டில் சந்தித்தால் மாபெரும் விளைவுகள் உலகத்தில் ஏற்படுன்றாங்களே அதை விட பயங்கரமான விளைவுகள் ஒரு தீர்க்க தரிசி ஒரு ராஜாவும் சந்தித்தால் ஏற்படும் ஏற்கனவே ராஜாவை யார் இருக்கான் சவுல் இருக்கிறான் அடுத்து தாவித போய் சந்திச்சுட்டான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சு ஒன்று அரசியலில் பெரிய மாற்றம் நடந்துருச்சு நேராக தாவித ராஜாவாயிட்டான் பைபிளில் ஒரு ராஜாவையும் ஓப்பன் கிரவுண்டில் வச்சு அவர் என்ன செய்யலை அபிஷேகம் பண்ணவே இல்லை அதோ நீ அக் மாத்திரம் அவரமா அபிஷேகம் பண்ணி கொண்டான் அவன் போலி அடுத்து அப்சலோம் அவன் போலி அடுத்து ஒரே ஒருத்தன் சாலமன் அவனை கூட ஃபஸ்ட் அபிஷேகம் சீக்கிரட்டாக தான் பண்ணுறாரு அதனால் ராஜாக்களை வச்சு நடத்தும் போதெல்லாம் சீக்கிரட்டாக தான் அனாய்ட் பண்ணுவார் தேவன் ஆமாம் அவர் ராஜா வாகும் போது தான் ஓப்பனாக தெரியும் ஏன்னா அவர்களுக்குள் நல்லா தெரிஞ்சாங்க ஆல்ரெடி தே ஹாவ் த அனாய் காலிங் காலிங்கை வந்து புதுசாக யாருமே கொடுக்க முடியாது அந்த காலிங் இருக்கிறனால தான் அந்த காலிங் வந்து ஆழம் ஆழத்தை என்ன செய்து கூப்பிடுகிறது ஐ ஐ பிலீவ் பிபிளிக்கல் காம்பினேஷன்ஸ் த பவர் ஆஃப் பிபிளிக்கல் காம்பினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நான் நம்புகிறேன் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார் ஸோ இமேஜினிங் அட் பியாண்ட் த லைஃப் லிமிட் வாசல்கள் மகிமை ரெண்டையும் பற்றி பேசணும் வாசல்கள் எவ்வளோ உயரமாகுதோ மகிமை அவ்வளோ பயங்கரமாக வரும் ஸோ எப்படி இமேஜின் பண்ணுறது என்பதை தேவன் எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாருன்னு பைபிளில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் மேன்லாம் நிறையா கொஞ்சம் பார்த்தோம் சாலமனை பற்றி யாக்கோவை பற்றிலாம் அடுத்து கனெக்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் ஸ்டார்ஸ் நீங்கள் சர்ச்சுக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தால் சிவில் இன்ஜினியர் சர்ச்சு பில்டிங்காக தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் ஆமாம் ஒருவேளை ஒரு சேட்டலைட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே மட்டும் சிசிடிவி வச்சு பார்த்துக்க வேண்டியா என்னைக்கு நீங்கள் உலகத்துக்குள்ளே போகிறீங்களோ சாலமன் பாருங்கள் அவன் அவன் வச்சுருந்த அம்புட்டு காம்பினேஷன் உலகத்தான் இருந்தான் எகிப்து அவங்க எவிங்க அம்புட்டு பேரும் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தான் என் நண்புக்குரியவர்களே அதனால தேவனுக்கு உலகத்தார் பார்த்து மயங்கத்தக்க பெரிய வேலையை செய்தான் மூன்று விதமான நிலைகள் இருக்கிறது மோசையை மூணு முறை பார்வனை சந்தித்தான் முதல் முறை சந்தித்த போது மோசை துரத்தி விடப்பட்டான் எகிப்திய மந்திரவாதிகள் முன்பாக மோசையால நிற்க முடியல பிலோ த ஈஜிப்சியன் மேஜிஷியன் ரெண்டாவது தடவை சந்திக்கும் போது அவன் செஞ்சதை ஈக்குவலாக செஞ்சுட்டான் மூணாவது தடவை சந்திக்கும் போது இவன் செஞ்சது அவங்களால செய்ய முடியல இந்த மூணு ஸ்டேஜ் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க மேலே இருப்பான் நம்ம கீழே இருப்போம் அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்மளை ஒன்று உட்காந்து பேசுவோம் மூணாவது ஸ்டேஜ் அவன் நம்மளை பார்க்குறக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ தான் சொல்கிறான் இது தேவனுடைய விரல் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் எங்களுடைய சபையிலே எங்களுடைய ஜனங்களிலே எங்களுடைய இணைக்கப்பட்டிருக்கிற பிஸ்னஸ் மேனுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய விரல் வெளிப்படுவதாக சொல்லுங்க தேவனுடைய விரல் வெளிப்படுவதாக ஆமேன் ஸோ ஹை லெவல் ஃப்ரீக்குவன்சி ஹை லெவல் தாட்ஸ் வரும்போது ஹை லெவல் ஃப்ரீக்குவன்சி வெளியே வருமா அப்போ ஹை லெவல் ஃப்ரீக்குவன்சி வெளியே வரும்போது இந்த ஹை லெவல் காலிங் இருக்கிறவங்கலாம் கனெக்ட் ஆவாங்களாம் நீங்கள் கோடிகளில் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது கோடிகளில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவர்கள் தான் உங்களோட இணைவார்கள் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் மைண்டு மட்டும் என்ன லெவலில் யோசிச்சுக்கிட்டே வீட்லேயே உட்காந்துருங்களேன் அதே ஃப்ரீக்குவன்சி ஆட்டு உங்களை சந்திப்பாங்க இது அந்த டேவ் லென்த்து சார் ஆமாம் நீங்கள் சரியான அலை நீளத்தில் வைக்கும்போது தான் மிர்ச்சி ரேடியா வருது சூரியன் எஃப்எம் வருது அந்த அலை நீளம் அதனால தான் உங்களுடைய மைண்ட் லெவலை கூட்டும்போது ஃப்ரீக்குவன்சி கூடும் அது சம்மந்தப்பட்ட ஆட்கள் கனெக்ட் ஆவார்கள் ஆமாம்னு சொல்லுவோம் இருபத்தையாயிரம் கோடியை பற்றி நேற்று பேசணும் நாங்கள் ஆமாம் ஹவு டு ஆமாம் ரிலீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இதெல்லாம் பேசணும் ஆமாம் இருபத்தையாயிரம் கோடியை பேசியிருக்கோம்ல அப்போ நான் பெரியால் தானே ஆமாம் 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 ஃபைவ் இயர்ஸு டென் இயர்ஸு பிளானிங்கை பற்றி பேசிடுவோம் 
ஹவு டு ஃபிக்ஸ்ட் அதாவது ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப்னு தெரியுமா உங்களுக்கு லாங் ஜம்ப் சொல்லுங்கள் இங்கேருந்து பத்து அடி தவணா லாங் ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் தவிட்டு என்ன பார்த்த உடனே கேட்டால் லாங் ஜம்ப் அப்படின்னா ஜம்ப்னு சொல்ல மாட்டேன் என்ன ஜம்ப் ஆமாம் ஆனால் கங்காறு ஓடும்போது அல்லது சிறுத்தை பாயும் போது அது எடுத்து வைக்கிறதே எப்படி தான் வைக்கும் லாங் ஜம்ப் தான் கங்காட்டு போய் லாங் ஜம்ப் பண்ண நோ நோ ஜம்ப் ஜஸ்ட் ஜம்ப் அப்படி நமக்கு லாங் ஜம்ப்பு கங்காருக்கு ஏன்னா அது சீடு அது வித்து அது தவும் போதே பதினஞ்சு பதினஞ்சு அடி தவி தான் தவும் அந்த வித்து தான் தேவனுடைய பிஸ்னஸ் மேனு கடவுளுடைய பிள்ளைகள்கிட்ட இருக்கு அதனால அவன் யோசிச்சாலே அப்படித்தான் யோசிப்பான் சார் அவனால குறைச்சி யோசிக்கவே முடியாது அவன் கால்கள் பூமியில் இருந்தாலும் அவன் தலை மேகங்களுக்கு மேலாகத்தான் இருக்கும் கழுகு தூர பார்வையுடையதான் ஆமேன் விஷன் அண்ட் ஏஜ் அதை பத்தி கனெக்ட் பண்ணி பேசணும் வாலிபர்கள் தான் தரிசனங்களை காண்பார்கள் என்று அடுத்து டிவைன் கனெக்ஷனை பத்தி பேசணும் சாலமன் ஈராம் அது ஈக்குவல் லெவல் சாலமன் ஈராம் அபி அதாவது குட் கமாண்டர் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் மேனுக்கு ஒரே ஒரு கமாண்டர் கிடைச்சானு வச்சுக்காங்களேன் அவனுடைய பலம் பத்து மடங்காக பெருகிறோம் அப்படி ஒரு கிடைப்பான் என்றால் அது தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதற்கான ஒரு அடையாளமாகிடும் யோனதாப்பா யோவாப்பா அவன் தாவிதோடு இணைந்தான் அடுத்த வருஷம் சொல்லுது தாவிது வர வர விருத்தி அடைந்தான் நல்ல தலைவர்களும் சரி நல்ல பார்ட்னர்ஸும் சரி நல்ல கமாண்டரும் சரி நம்மள்ட்ட இணையும் போது பிஸ்னஸ் எங்கேயோ போகும் உங்கள் பேருக்கு ஒரு கமாண்டர் இருக்கிறான் அவன் பிறக்கும் போது அவன் நெத்தில் என்ன நம்ம எழுதியிருக்கு இவருக்கு நீ கமாண்டராக போகணும்னு எழுதியிருக்கு யோவான் சனன் பிறக்கும் போது எழுதி வச்சுருந்தாராம் ஆமேன் ஆமேன் எல்லாமே தேவன் செஞ்சு வச்சுருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அதான் பனி தீர்க்கப்பட்ட கற்கள் அப்படின்னு பேசணும் கல்லை உள்ளே வச்சு செதுக்கக்கூடாது ஆலயம் கட்டும் போது டிங் 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 சவுண்டு கேட்கும் எவனாச்சும் வேலை தெரியாத உள்ளே கூட்டு வச்சு செதுக்கினீங்கன்னா டே அறிவு இல்லை உனக்கு டே சவுண்டை கூட்டுறா உள்ள பஞ்சாயத்து கூடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் தாவி சாலம் என்ன செஞ்சான்னா வெளியவே வேலையை முடிச்சிரு உள்ள வரும்போது பர்ஃபெக்டாவா சத்தமே இல்லாமல் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படி பணி தீர்க்கப்பட்ட கற்களாகிய நபர்களை உங்கள் பிஸ்னஸுக்கு தேவன் வரும் நாட்கள் கொண்டு வருவார் நீங்க ரெஸ்ட்டுக்குள்ள போக போறீங்க ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை மறுபடியும் இந்த ஆன்லைன்ல பார்க்கிற பிஸ்னஸ் மேன் மீட் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன் நீங்க ஒரு ரெஸ்ட்டுக்குள்ள போக போறீங்க அந்த ரெஸ்ட்டுக்குள்ள போனா என்ன நடக்கும்னா பிஸ்னஸ் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க மட்டும் உட்காந்து சிரிச்சு பேசி ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க இதுதான் வந்து அந்த கிறிஸ்டியன் பிஸ்னஸ் ஸ்டைல் சொல்லுவாங்க பில் கேட்ஸ் கீழே வந்து பத்து டாலர் என்னது விழுந்துருச்சுன்னா குடிஞ்சு எடுக்க மாட்டார்னு வாங்க உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு தெரில புருஷ்லி தொட்டா பில்டிங் உடையணும் அந்த மாதிரியான தெரில அது என்னென்னா பத்து டாலர் விழுந்துருச்சு நூறு டாலர் விழுந்துருச்சுன்னா அவர் அதை குனிஞ்சு கட்டில் கீழே விழுந்துருச்சுன்னா குனிஞ்சு அவர் தேடி எடுக்கிற நேரத்தில் அவர் சிந்திச்சார்னா ஒரு லட்சம் டாலரு பத்தாயிரம் டாலரு சம்பாதிச்சிருவாராம் அந்த டைம் கால்குலேட் சொல்கிறாங்க இது எடுக்கிற டைமில் அதை செஞ்சுட்டா அது அவ்வளோ வரும் அப்படின்றாங்க அப்படி பரபரப்பாக ஓடிட்டு இருக்க உலகத்தில் நீங்கள் வந்து உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் வளர்ந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க இதெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து இயற்கைக்கு ஒத்து வராதா தான் தெரியும் நாளைய நாள் இந்த உலகம் உங்கள் மூலம் வாய்ந்த சத்தியங்களை அறிந்து கொள்ளும் அவ்வளோதான் வேறு என்ன செய்கிறது ஸோ மேக் காட் யுவர் பார்ட்னர் அதை பற்றி பேசணும் காலையிலே என்னை தேடுகிறவர்கள் கண்டடைவார்கள் என்பது தேவன் சொன்னதா ஞானம் சொன்னதா அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த வசனத்தை காலாகாலமாக கடவுள் சொல்கிறாருன்னு படித்தோம் ஆனால் பைபிளை போய் பார்த்தா கடவுள் அப்படி சொல்லவே காலையில் என்ன தேடு அப்படின்னு இல்லை காலையில் ஞானத்தை தேடுன் தான் இருக்குது ஸோ ஏழி மார்னிங் படித்தா நல்லா ஏறுந்த ஏழி மார்னிங்ன்றது உங்கள் ஆஃபீஸ் டைமாக இருக்கணும் உங்களோட பர்சனல் ஆஃபீஸ் டைமாக இருக்கணும் அதை பற்றி பார்த்தோம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் இனி ஒரு இதுன்னு அடுத்து கூல் மைண்டு ஹெல்த் அண்ட் வெல்த் அதை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து பிஸ்னஸ் அண்ட் ஃபேமிலி பார்த்தோம் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க என் பொண்டாட்டியால் தாங்க ஒழுங்காக பிஸ்னஸ்லேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சாலமன் சொல்றான் என்னை பார்க்கலும் அதிகமாய் துரிதமாய் சம்பாதிக்கிறவன் யார் என்னை பார்க்கலும் துரிதமாய் சம்பாதிக்கிறவன் யார் என்னை பார்க்கலும் அதிகமாய் புசிப்பு என்ன வார்த்தை என்ன சம்பிரமமாய் சாப்பிடத்தக்கவன் யார் அப்ப துரிதமா சம்பாதிச்சிருக்கிறான் சிலர் ஒரே ஒரு ஒய்ஃபை வச்சுட்டு இவன் பஞ்சாயத்துல சம்பாதி பிசினஸ்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியலன்றாய் அவன் ஒரு ஆயிரம் பேர் வச்சிருந்தான் ஆனா கிளீனா பிசினஸ் பண்ணிட்டு அனுப்பிச்சிட்டியாப்பா ஆ மரம் வந்து இறங்கிடுச்சா ஆ இங்கேருந்து இதெல்லாம் தூக்கு அப்படின்றா ஏ என்னடா பிஸ்னஸில் மேலே போயிட்டு இருக்கிற ஹவு டிட் யூ மெயின்டைன் தீஸ் ஆல் பீப்புள்
கர்த்த நல்லவர் ஆமேன் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் சில விஷயங்கள் பார்க்க முடியல அதில் ஒன்று இந்த பவர் ஆஃப் இன்ட்யூஷன் அதை நேற்று பார்க்க முடியல அதாவது உள்ளுணர்வின் வல்லமை அப்படின்னு பார்க்கணும் எப்படி வந்து அந்த உள்ளுணர்வை நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓவர் நைட்டு பில்லியன்ஸ் ரொம்ப ஆச்சு நீங்கள் ஓவர் நைட்டில் அப்படிங்க கர்த்தர் சொல்லு ஒரு ரேஸ் ஓடிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன் ரேஸ் அட்டன் பண்ணேன் நான் உங்களுக்கு ஊக்குவிக்கலை பத்து குதிரை ஓடிட்டு இருக்குன்னா உள்ளுணர்வை நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறாலாம் இருந்தீங்கன்னா எட்டாம் நம்பர் எட்டாம் நம்பர் சவுண்டு கேட்கணும் எட்டாம் நம்பர் டவுக்குன்னு எட்டாம் நம்பர் தான் யார் கெட்ட சொல்லலை சார் எட்டாம் நம்பர் டக்குன்னு ஒரு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்டினா டக்குன்னு அஞ்சு லட்ச ரூபா எடுத்துகிட்டு வந்துடுவீங்க இப்படி உள்ளுணர்வு இந்த உள்ளுணர்வு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா வந்து பொருளாதார சரிவு பொருளாதார உயர்வு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஸோ இந்த உள்ளுணர்வு ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் நான் நிறைய பிஸ்னஸ் மேன்ட்டு அதை நான் கேட்குறேன் ஹவு தே ஆர் தே ஆர் லெட் பை ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் இன்னும் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு தேவன் அவங்களை கூட்டி செல்வார் விஷனில் காட்டுவார் பாலியாங்கிச்சோடைய சர்ச்சில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து ரோட்டில் வந்து விற்றுக்கிட்டு இருந்தான் நான் வந்து அந்த இதெல்லாம் செஞ்சு கூட பின்னி விற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அவன் என்ன செய்வான் நான் தேவனு அவன் தூங்கும்போது நைட்டு அந்த கூட பின்னுற கூடையோட டிசைன் எல்லாம் காட்டுவாரான் இவன் பார்த்துட்டு காலையில் இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் டிசைனாக இருக்குன்னு காலையில் அப்படியே பின்னி சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பானா பயங்கர சேல் ஆகுமா பெரிய பெரிய கடையில் வந்துட்டு வாங்கி விற்க ஆரம்பிப்பான் எல்லாம் அடுத்து நல்லா சேல் பண்ணிட்டு போய் கொஞ்சம் சேல்ஸ் டல்லாக இருந்தால் அடுத்த அடுத்த டிசைனை காட்டுவாராம் அடுத்து டிசைனை போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது காப்பி அடித்து எல்லாம் போட ஆரம்பிப்பான் எல்லாம் தேவன் டக்குன்னு டிசைனை மாற்றுவாராம் அவன் வந்து பெரிய மில்லியனர் ஆகிட்டான் சார் தெருவோர கடை வச்சுருந்தவன் இப்போ பால் வாங்கிச்சோ எங்கே போனாலும் அவருக்கு வந்து ஃப்ளைட்டு வந்து அவருக்கு அக்கமடேஷனு எல்லா செலவும் இப்போ அவன் தான் பார்த்துக்கிறான் ஆமாம் பாலியாங்கிச்சோக்கு ஒரு தெரிஞ்சிருக்கேன் மிஸ்டர் எக்ஸ் இப்போ ஏன் எக்ஸ் எங்கன்னு நான் தேடிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஏகப்பட்ட எக்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் குட் நான் இந்த கூட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது முடிஞ்சிருச்சு நான் கடைசியாக ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே சேர்ஸ்லாம் எப்படி கிடந்துச்சு கூட்டம் முடிஞ்ச ஸ்டைல் தெரியும்ல அங்கே கிடக்குது அங்கே ஒன் ரெண்டு பேப்பர்ஸ் அது இதுன்னு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி இருக்குது அசைஞ்சு கலைஞ்சிருக்கு நான் கொஞ்சம் பேர்கிட்ட பேசி ஜோம் பண்ணிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு பேசிகிட்டு இருக்கும் கூட்டம் முடிஞ்சு மக்கள் அப்போ தான் வெளியே பிஸ்னஸ் மேன் போயிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் டக்குன்னு சர்வெண்ட்ஸு அங்கே ஒர்க் பண்ணுற வெயிட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது எல்லா சேர்ஸையும் பின்னாடி எல்லாம் போயிட்டு அதனால் பின்னாடி போட்டான் நாங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் ஒரு பத்து பேர் தான் இருக்கிறோம் அவங்க ஆளுங்க வந்து ஜல்ஜல்னு பின்னாடி இது பண்ணி டக்குன்னு வைப்பர் மாதிரி ஒன்று வச்சு ஜல்லு 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 என்ன செய்கிறாங்க க்ளீன் பண்ணுறாங்க க்ளீன் பண்ணிட்டு திரும்ப சேர செக் 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 நடுக்கிறாங்க நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதை பேசிக்கிட்டு இருக்க டைமுக்குள்ளே என்னாச்சு சேர்ஸ் ரீ அரேஞ்ச் ஆகுது ரீ அரேஞ்ச் ஆகுது நான் கடை சால்ட்டை ஜெபிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது நான் வரும்போது எப்படி இந்த ஹோட்டல் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ரீ அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னடா குலைஞ்சு முடிகிறதுக்குள்ளே சரி பண்ணுறாங்க கர்த்தர் சொன்னார் இப்படி தான் உன் வாழ்க்கையில் உன் வாழ்க்கையில் பரிசுத்தமோ அல்ல மற்ற விஷயங்களோ குலையும் போது ஒரு பக்கம் குலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் நான் என் ஆட்களை வச்சு சரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் வெளியே வந்தப்பறம் இந்த ஹோட்டல் சரியாகலை நான் வர்றதுக்குள்ளே சரியாயிடுச்சு இந்த பூமிக்குரிய மனிதர்களே அவ்வளவு ஃபாஸ்டாக டிசார்டர் ஆர்டர் ஆக்குவாங்கன்னா எங்கள் தேவன் என் வாழ்க்கையில் ஒரு டிசார்டர் வந்துச்சுன்னா சார் நீங்கள் சாயந்தரம் பாவம் பண்ணிட்டீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த என்ன சொல்ல வந்து ஏதோ ஒரு தவறு நீங்கள் என்ன செஞ்சுட்டீங்க இப்போ ஒருத்தன் கோவப்பட்டுட்டீங்க கோவப்பட்டுட்டீங்க இந்த வாசலை கோவப்பட்டேன் வச்சுக்கோம் நான் ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்குள்ளே செட் பண்ணுவார் சக்கு 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 சக்குன்னு செட் பண்ணி நீங்கள் வர்றதுக்குள்ளே இதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் கை தடுங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் நீங்க திரும்பிட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்குள்ள கொலைகிறது எல்லாம் அப்படியே ஆகிறது அப்படியே ஆர்டர் ஆகிட்டே வருவாரு இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் உங்களுக்குள்ள ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால நீங்க பரிசுத்தம் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது ஒருத்த வந்து சேர் அப்படி தட்டிட்டு அப்
இதுதான் சிலுவையில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு தேவன் கொடுக்குற பெரிய ஆசீர்வாதம் அவன் ஆர்டர் ஆக்கிட்டே எப்படி உங்களால் பழைய உடன்படிக்கை அப்படி கிடையாது உபவாச நாளை கூட்டுங்கள் பரிசுத்தமாக போறோம் பரிசுத்தமாக போறோம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் எப்ப சனிக்கிழமை பரிசுத்தமாக போறோம் அப்படியா வெள்ளிக்கிழமை படத்தை பார்த்துட்டே போயிடும் ஒரேடியா சனிக்கிழமை உபவாச நாள் என்ன அர்த்தம் வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் பாவம் செய்யலாம் அர்த்தம் உண்மையா இல்லையா சனிக்கிழமை வாங்க நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் அறிக்கை செய்வோம் அப்படின்னா சனிக்கிழமை வரைக்கும் பாவம் செய்யலாம் தானே அர்த்தம் இல்ல செய்யலாம் அர்த்தம் இல்ல சனிக்கிழமை வரைக்கும் பாவத்தை அறிக்கை செய்யாம வச்சுக்காங்க சனிக்கிழமை பாவ அறிக்கை ஜபம்னா வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் அறிக்கை செய்யாத அர்த்தம் இது வந்து அட்வான்ஸ் தியாலஜியா இதுல வரும் பெருமை எப்படி பெருமை பெருமை நான் அதெல்லாம் சொல்லல நம்மளை கொள்றான் பாருங்க கூப்பிட்டு டே நாங்க சேர் கொலையிறவுக்குள்ள சரி விடுறாங்க எங்களுக்கு ஒரு பக்கம் வந்து மக்கள் வெளியே போயிட்டே இருக்கிறாங்க நான் முடிச்சுட்டு திரும்புறேன் அப்படி நுழையும் போது எப்படி ஆர்டரா இருந்துச்சோ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா அந்த ஹோட்டலை சரி பண்ணாங்க எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அதை விட ஃபாஸ்டா உனக்குள்ள உன் ஆத்மாவை தேவன் சரி செய்கிறவராக இருக்கிறார் 